दर्शक मित्रों नमस्कार गुजरात सरकार आरोग्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में हूँ लिपि त्रिवेदी आप सबन स्वागत करू चु प्रायोजित कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आज विषय है हजार दिवस बाढ़ संभा आ विषय पर आपने महित आप स्टूडियो में आमंत्रित है गांधीनगर शाला आरोग्य खाते प्रोग्राम ऑफिसर श्री डॉक्टर शैलेष सुतरिया दूरदर्शन स्टूडियो में आपू स्वागत है मित्रों पेरेन्ट्स पता पूरत ध्यान रखता है माता पिता की संभाल में कोई चूक हो बने ज नहीं छता जो चौक्स पद्धति की जाण हो तो बाड़कों की संभाल में निश्चिंत रही शक है आज आज साची महित मेरीशू बाढ़ संभाल योग्य पद्धति विषे परंतु तो पहला आप अचूक थी तारी कोई मूंझण हो विषय ने लगती तो अमने पूछो फोन नंबर समय तरा टीवी स्क्रीन पर नीचे जी सको आप जय अमने फोन करो तरह आपना टीवी सेटन वॉल्यूम धीमु राखव तो कार्यक्रम की शुरुआत में साहब दर्शक मित्रों ने खास जाना कि आज आप जो विषय है एक हज़ार दिवस बाढ़ संभा शूँ जाए बार शू असर थे के ऊपर असरकारक है जानिए एक हज़ार दिवस बाढ़ संभा इतले कि जय बा गर्भनी अंदर थाय त्यार बसो सीतेर एट के गर्भावस्था दरमियान बाड़क हो अरे बाड़कों जन्म थे पीना त्रांसौ पांसठ वत्ता त्रांसौ पांसठ बे वर्ष सुधीन जो समयगाड़ो है एने आप एक हज़ार दिवस कही है आ एक हज़ार दिवस समयगाड़ो है ये बाड़क स्वास्थ्य मैं खूबज अगत्य समयगाड़ो है कारण के बाड़कू जय कंसेप्शन एट गर्भनी अंदर कंसेप्शन बाड़क ज्यार अंदर गर्भ में उदय थाय त्यार लई और बाड़क की जटली का गर्भावस्था दरमियान और बाड़कों जन्म थाय दरमियान दे पी बौद्धिक शारीरिक और मानसिक विकास आधार रहे इतले कि आप जटली का आज पीरियड दरमियान लीए थे एटली का पीछे बाड़क ने जो ले अत्यार समय दरमियान तो ये एटली का ओछी लेवाय बौद्धिक विकास एन आईक्यू एक बार डेवलप थी जाए आपने जाना दिए कि घनी पिता एवं कहता हो कि भाई अमार आ वस्तु अत्यार करवा हम बाड़क ने पीछे ध्यान आपीश प आ समय एवो कि आ समय एक बार निकली गया पी ए समय फरी आवा बीज समय राह जी सके बाड़क अपनी राह नहीं जी सकत कारण कि तो सतत ग्रोथ थतु मानसिक और बौद्धिक विकास एनी डिपेन्ड्स हो आप एक हज़ार दिवस की जो बात करें तो एक हज़ार दिवस की अंदर एनी जो का अपने गया एपिशोडनी अंदर बात करिए कि सगर्भावस्था दरमियान शू शू का लेनी बात थी गई थी आ वक्त आज आप बात करवा बाड़क जन्म थो पहला माता ने बाड़क एकज एक अरे पी बा अलग अस्तित्व थाय जन्म थाय पचीना बे वर्ष दरमियान जी का लेर पोषण की बात आई जाए एना रसीकरण की बात आई जाए एनी बीजी केर लेवात थाई है एना माइलस्टोन और एन जो विकास थाय जी रही है एनु इंस्पेक्शन अपने ऑब्जर्वेशन जो करे एनी जी डॉक्टर साहब जुदी जुदी जाहरा तो में आप सांभता हो बाढ़ निष्णा तो बाढ़ तबीबों पर एवं जनावता हो बाड़क जन्म थाय तरह शुरुआत जो समय है तो खूबज महत्व हो तो आ बाक जन्म पशी जो पहले एक कलाक होने आटलू महत्व शाटे गोल्डन पीरियड शाट कहवाई है बाड़क जन्म थाय अत्यारुधी बाड़क है ये गभर सगर्भावस्था में मा माता जे एक सर उदर की अंदर थूँ एट्ले सेफ एन्वायरमेंटल अंदर थूँ य वक्त जंतु के वातावरण हो एकदम सारूँ वातावरण पे एम बाड़क जयरे बहार आए थे तरह बाहर की दुनिया की अंदर आए तरह बाड़क ने स्वा केर की जरूर पड़े अंदर जो बाड़क होषण गर्भना द्वारा थतु हो जयरे बाड़क बहार आए थे स्वतंत्र अस्तित्व थाय श्वास ले जरूर थाय श्वास ले फेफसा थी और करे एट ए दरमियान जयरे बाड़क जन्म थाय तरत ज आप खास ये ध्यान रखू कि बाड़कों श्वास चालू थी गया है एड़क रड़े कि सादी भाषा में कहे रड़ाया पीछे ए चालू थी गया है कि नहीं बीजी वस्तु ये कि बाड़क ने कोईपण जातनी बर्ड डिफेक्ट के एवं कहीं जवाबेलू है बाड़क ने कहीं असाधारण चिन्हों जो देखाय तरत ज बाड़क ने माता की साथ अत्य राखी छे बीज खास अगत्य वस्तु यह थी कि पहला एवं करता था कि बाड़क जन्म था ए तरत ज गर्भना का आप देता था एट कहें कि आ चलो हमें आने अलग कर दिए बाड़क ने अत्यार कंसेप्शन है कि जो बाड़क गर्भ जन्म थाय पशी समय दरमियान पर ज्यादी अंदर पल्स रे सेसन रहत हो चार पांच मिनिट ना समय है तो दरमियान एने गर्भना का जो है बाड़क ने माता शरीर की साथ ज राखव जो है बाड़क ने रेस्पिरेसन एस्टाब्लिश थेलू है बाड़क की वस्क्युलेरिटी बराबर है एने बीजी कोई जातनी तकलीफ नहीं ऑब्जर्वेशन करव जो है परंतु ये माता अलग कर नहीं करवा माता रहू है माता उदर पर जो राखा जैसे कांगारू केर पर हमें अपने कही है तो ये दरमियान एन हाइपोथर्मिया के बीजों कोई पीस्यू पर थाय नहीं जी आटे थी ने पहले एक कलाक आटो महत्व न्यूमोनिया 
मृत्यु पा तो ये अत्य गुजरात तीस जटो है एनी अंदर मैं मोटा भागन जो बाड़क डेथनु कारण है न्यूमोनिया और डायरिया हो सैवंटी परसेंट बाड़क लगभग आना लीधे मृत्यु पाता है गंभीर न्यू न्यूमोनिया है यहाँ रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर तो फ्त एना पर आपने खबर पड़े कि आ उमर प्रमाण रेस्पिरेटरी रेट आटो होवो जी पर आधार है कोष्टक अमे अमरा हेल्थ वर्कर ने आशा बहनों ने पा शीखवाड़ी दीधेलू हो अमरा आरबीएस के डॉक्टर्स एट्ल के आप नजीक सकारी दवाखा में कि एना हेल्थ वर्कर संपर्क करो तो तरत डायग्नोसि कर सके एनी ट्रीटमेंट पर त्या सके जो सीवियर न्यूमोनिया आप कहूं तो ये न्यूमोनिया वाला बाड़क ने तत्कालिक ज्यां ऑक्सिजन सप्लाय केव करव पड़े बीज ए हो तरत जनआईसीयू में कि नजीक दवाखा है एम दाखिल करव पड़े और त्या एना पीडियाट्रीशियन एट्ल के बाड़क तज अलग अलग कारण हो न्यूमोनिया थान कारण होनी अंदर घनी धावन एस्पिरेटल न्यूमोनिया कहवा घनी क्लेफ पेलेट के कोई बीमारी हो तो प्रोपर पॉजिशन ना आप अन्न नदले श्वास नड़ी में जत रहत हो रोहित आपको प्रश्न अगत्य ना प्रश्न सात वर्ष उमर हज वजन बार किलो वजन घणु कहवा सामान्य बाड़क नु वजन अपने बाड़क जन्मे तरह अढ़ी किलो आजूबाजू हो जो वजन शुरुआत पीरियड में घटे पीछे पीरियड सतत वजन वतु रहे वजन वधवा प्रक्रिया है एनी अंदर एक एन खोराक एट्ल के केव पौष्टिक आहार ले के नहीं अंदर एनु प्रोटीन के प्रमाण के कार्बोहाइड्रेट प्रमाण के फेट न प्रमाण के एक असर राखे बीजी वस्तु के कोई बीमारी आंतरडा की बीमारी हो पी सात जवासे कि करमिया की बीमारी हो तो आ बदी बीमारी होना लीधे वजन ने प्रॉब्लम थाय घी वार एवं वस्तु जड़े कि हॉर्मोनल इनबेलेंस हो तो वजन वधघट पर फेर पड़ता हो आप जम बदा टेस्ट ने बधु कर तो आने खोराक सारो ले तो आंदर एक एक तब करी जो कि एनु स्टूल एक्जामिनेशन कर अंदर वम इन्फेस्टेशन हो शक्यता सौ कारण के वम एट्ले करमिया की बीमारी हो तो खोराक वारे ले खोराक आम सामान्य कही है करमिया ने कारण एब्सोप्शन में तकलीफ थाय कारण बाड़क गमे तटलू खात हो तो वजन वी सकत नहीं एट अपने बाढ़ रोग निष्णात की सलाह ले बीजू एक मान्यता जो आप कीधी थी कि प्रो आज प्रोटीन एक्स के कोईपण जातना पाउडर के डब्बा तब खवराओ और लीधे जो वजन वी जाए तो यहाँ वजन वे एना करता जो आप रूटीन खोराक है जो रोजिंदो खोराक है तब शाक रोटली खाता हो तो एनी अंदर घी नाखी खवड़ाओ रोटली ने गोड़ ने घी चोड़ी खवड़ता हो तो यह भावत हो घरगथ्थु खोराक जो तब आप तो यह एब्सोप्शन एट्ल के शोषण सारी रीते थाय शरीर की प्रक्रिया की अंदर ये भाग लई सके बार केमिकल रूप में पाउडर रूप में कि दवा रूप में कोईपण वस्तु आप एब्सोप्शन है जैसे कूदरती रीते थविए ये कूदरती रीते थी सकत नहीं एट वजन एक तक लगते कि चबी चाइल्ड थी गयु वजन वी गयु पर पीछे एन सपोर्टिंग जो बंद कर सो तो एना लीधे बीजे आडअसर पर वजन पर ओछू थे क्षण
दर्शक मित्रों स्वागत है आप सबन विराम बाद प्रायोजित कार्यक्रम हेलो डॉक्टर मा आज नो विषय है एक हजार दिवस बाढ़ संभालना स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर शैलेष सुतरिया आप डॉक्टर साहेब साथ बातचीत आगे बारे तो पहला अपनी साथ कॉलर जोड़ाया है तुम सवाल सांभीशू वीरमा भाई राजपूत बनासकाठा अपनी संपर्क में है जी वीरमा भाई नमस्कार जी आप शो पूछवा मांगो छो डॉक्टर साहेब ने આપણે સર ન્યુમોનિયા થવાના લક્ષણો કયા કયા જાણવા તો ન્યુમોનિયા આપણે ન્યુમોનિયા થવાના લક્ષણો કયા કયા લક્ષણો તમારો પ્રશ્ન બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કારણ કે આપણે મે જેમ હમણાં વાત કરી કે બે રોગો એવા છે કે જે બાળકના કિલર ડિઝીઝ કહી શકાય અને સામાન્ય રીતે એના લીધે ઘણા બધા બાળકોના મૃત્યુ થવાય છે એક છે ડાયરિયા एक एक पातड़ो जाड़ो थे झाड़ा अथवा डायरिया कही है सतत सार करी जी बीजो रोग है न्यूमोनिया न्यूमोनिया अंदर जय तरह न्यूमोनिया लक्षण पहला है कि आप शांति से श्वास लेता हो तो धीरे धीरे अपने श्वास लेता हो अपना श्वास ले प्रक्रिया में अपने स्ट्रेन के बहु ये पड़त नहीं जयरे न्यूमोनिया थाय तरह एन रेस्पिरेटरी रेट वी जाए पहली वस्तु एट्ल के श्वास लेता हो तो घनी आम थमण की जम अपने आपती हो रीते रेस्पिरेटरी रेट वाने लीधे छाती पर तक अवाज घनी आता है पीछे बीजों श्वास श्वासोश्वास की प्रक्रिया ज बहुत झड़पी थी जाती हो बहुत सीवियर न्यूमोनिया हो तरह अपना जे बने नाकना पार्ट है क्या मुवमेंट आनी अंदर रेस्पिरेशन में मुवमेंट में बहुत एक्टिव ना हो पर एटू बधु श्रम पड़े कि पीछे आ बने पार्ट है यनी मुवमेंट पर चालू थी जाए न्यूमोनिया अंदर एवं थाय अपना फेफसा हो स्पोजी होनी अंदर हवा अंदर जाए एट बराबर है अंदर पहले फूले और हवा पीछे बाहर निकले संकोचाई जाए यनी अंदर न्यूमोनिया ने लीधे कॉन्सोडिलेशन थी जाए इतने हवा ने जवा अंदर मार्ग रहे नहीं बीजू अपना शरीर ने श्वासोश्वास की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सिजन की जरूर है एट्लाट आप मगज पी ए फेफसा ने पीछे ये आपे कि भाई रेस्पिरेटरी रेट वी जाए कारण कि आप स्टेना प्रयत्न बढ़ी जाए जो सौ तब जो तो पेटना जैना भागे पांसड़ी नीचे भागे खाड़ा पड़वा लगे और आ एकदम सीवियर निशानी है कि भाई आंदर तेरे वे मुवमेंट थवा लगी खा अंदर पेटनी अंदर खाड़ा पड़वा लगे जो श्वास लेता वक्त श्वास लेती वक्त धमनी जो अवाज थाय बाजू में बैठा हो तो अपन अवाज संभाय तो आवा लक्षणों तरत नजीक सरकारी दवाखाने लई जाए तात्कालिक ट्रीटमेंट चालू करी देवी जी जी डॉक्टर साहब अपनी साथ महुआ थी अजय भाई फोन लाइन द्वारा संपर्क में अपनी साथ बातचीत करने मांगे सांभिए सवाल अजय भाई नमस्कार जी अजय भाई आप दूरदर्शन स्टूडियो साथे फोन लाइन द्वारा संपर्क में छो शु पूछवा मांगो छो नमस्कार मैम जी शु पूछवा मांगो छो अजय भाई आपना टीवी सेट नो वॉल्यूम थोड़ो धीमो राखो अने सवाल पूछो एक एक तो नहीं हां अजय भाई बोलो हां हां मैडम एक मार काकन्या एक बालक नो जन्म थयो छे हम्म जन्म थे सवा महीना सुधी कोई अड़े नहीं जोड़े राखे અને બાળકે એ માતાને જોડે રહે અને એમણે કોઈ કામ કરવાનું ન હોય ક્યાંય જઈ ના શકે એનું મુખ્ય કારણ એ હતું કારણ કે બાળકને જ્યારે આપણે અડીએ છીએ ત્યારે એને ઇન્ફેક્શન લાગવાના ચાન્સીસ વધારે હોય છે એટલે ત્યારે તમે બાળકને માતાને એક સાથે રાખવું પહેલું તો એના કારણે શું થશે કે માતા અને બાળક સાથે હશે તો બાળકને કોઈ પણ જાતનો સ્ટ્રેસ નહીં રહે અને બાળક છે એ માતાને એની સ્મેલથી પણ ઓળખી શકે છે એટલે માતાને સાથે રહેશે તો એને માનસિક રીતે બૌદ્ધિક વિકાસ સારો થશે બૌદ્ધિક વિકાસ સારો હોય સ્ટ્રેસ ના હોય એટલે એની ઇમ્યુનિટી સારી હોય એટલે એને રોગ પ્રતિકારક થોડું સારો રહે બીજી વસ્તુ છે છ મહિના સુધી બાળકને એક્સક્લુઝીવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવવાનું કોઈ પણ જાતનું પાણી કે એવું ગુટ્ટી કે આપણને એવું કોઈ પણ વસ્તુ આપવાની નહીં અને દરે ખાલી બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવો માતાને જેટલું અને માતાનું બ્રેઇન અને બાળકનું બ્રેઇન સાથે વાત કરતા હોય છે એટલે જેવું બાળકને જરૂર વધારે પડે તો વધારે ફીડિંગ આવશે બાળકને પાણી જરૂર છે તો પાતળું દૂધ આવશે એટલે એ વસ્તુ કુદરત પર છોડી દો પણ એક જ એક્સક્લુઝીવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ એટલે એકમાત્ર તમારે એને ધાવણ પર જ રાખો બીજી વસ્તુ બાળક જ્યારે રડે ત્યારે બાળક બે જ કારણથી રડતું હોય મોટા ભાગે કે બાળકને જ્યારે એક પલળેલું હોય બરોબર છે તો એ વખતે ધ્યાન કે લાવવાની અને બાળકને જ્યારે ફીડિંગની જરૂર હોય એટલે કે ધાવણની જરૂર હોય ભૂખ્યું થયું હોય તો બાળક રડે તો એનું ધ્યાન રાખવાનું કોઈ પણ વ્યક્તિ ઘરની અંદર જ્યારે બાળકને અડે 
ત્યારે એના માટે એને હાથ ધોઈ સાબુથી હાથ ધોઈ સ્વચ્છ થઈ અને પછી જ બાળકને અડવાનું હોય એની માતા પણ બાળકને લે તો માતાએ તો બીજું કામ જ ના કરવાનું હોય એટલા માટે એને બીજું ઇન્ફેક્શન કે ના લાગે એને અંધારા ઓરડામાં નહીં રાખો એનું પ્રકાશ હોય સારી રીતે પછી એના બાળુતિયા કે જે હોય જો ડિસ્પોઝેબલ ના હોય તેને સૂર્યપ્રકાશની અંદર તડકાની અંદર એનું સંગ્રહ કરવું જોઈએ એટલે સૂકવવા જોઈએ ને એવું બધું કરવું જોઈએ કોઈ પણ જાતની ખાંસી શરદી કે એવું કોઈ જોને ચેપ લાગેલો હોય તો એવી વ્યક્તિને બાળકની સાથે ના જવા દેવી જોઈએ કારણ કે એ વખતે બાળકની ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય તો બાળકને એ વખતે ચેપ લાગવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે બીજી સૌથી વધારે અગત્યની છે કે બાળકનો જન્મ જો હોસ્પિટલમાં થયો હોય તો આપણે એને બીસીજી કે ઓપીવી કે જે રસી અપાવવાની હોય એ અપાવી દેવી જોઈએ અને જો તમે અત્યારે ના અપાવી હોય તો દોઢ મહિને અઢી મહિને અને સાડા ત્રણ મહિને જે રસીઓ મુકાવવાની છે તે રસી મુકાવવાથી બાળકને નિરોગી સામે રક્ષણ મળશે જ્યારે બાળક સગર્ભાવસ્થાની અંદર એટલે કે માતાના પેટમાં હોય છે ત્યારે એને બિનજન એટલે બિનચેપી એ આખું વાતાવરણ હોય છે બાળક બહાર આવે છે ત્યારે એને આવા એક કુદરતી વાતાવરણની બહાર એને એટલે આવું હોય છે એની અંદર આપણે વાયરસ બેક્ટેરિયા એવા ઘણા બધા જીવાણુ ને બેક્ટેરિયા ને બધું હોય છે એટલે બાળકને આમાંથી બચાવવું હોય તો એને માતાની સાથે રાખો એને પર્સનલ હાઇજીન સ્વચ્છતા જે એને બાળકની સાથે જાય કોઈ બીમારીવાળું બાળક ના જાય એને ફીડિંગ બરોબર મળી રહે અને પૂરતી રસી મૂકવામાં આવે એક્સક્લુઝિવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરવામાં આવે તો આપણું બાળક એકદમ તંદુરસ્ત રહેશે જી ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી લગભગ દરેક નવજાત શિશુના સગાવાલાઓને કામમાં આવે એવી માહિતી આપી આપણી સાથે ભાર્ગવભાઈ ગીર સોમનાથથી સંપર્કમાં છે એમનો સવાલ સાંભળીશું ભાર્ગવભાઈ નમસ્કાર મારું બાળક ને જેટલું બધું ખવડાવું છું ને અને પરત પછી તરત બધું કાઢી નાખે છે પેલી વસ્તુ એ છે કે જયારે તમારે ફીડિંગ કરાવવું હોય ત્યારે એની જો બરોબર પ્રોપર પોઝિશન તમે ના લીધી હોય બાળકને જે સ્તનની દીટડી હોય એ બાળકના મોઢામાં આખી ના ગઈ હોય તો શું અને બાળકનો ગાલ છે એ સ્તનને ના અડકતો હોય ને એવી પોઝિશનમાં થાય તો ઘણી અંદર એર જવાય એટલે કે હવા જવાની શક્યતા બાળક ચૂસે એટલે હવા પણ જતી હોય છે એના લીધે પેટની અંદર થાય તો તમારે છે ને બાળકને ખભા પર રાખી અને આપણે થોડું થોડું થાબડતા હોઈએ છીએ તો બાળક ઓડકાર ખાતું હોય છે એટલે કે એનો ગેસ નહીં બહાર નીકળી જાય જો ના નીકળી જાય તો થોડુંક બાળક ફોદા જેવું થોડુંક દૂધ બહાર કાઢે છે પણ એનો મિનિંગ એવું નથી કે બધું ધાવણ કાઢી નાખ્યું પણ થોડું કેરની જોડે જે નીકળે એટલું જ નીકળે છે એટલે મોટાભાગે તો ધાવણ એના પેટની અંદર હોય જ છે બીજી વસ્તુ બાળક કણસાટ કે એવું બધું કરે છે એનો મિનિંગ છે કે બાળકને કોલિક પેઇન ઘણી થાય કે બાળક ધાવણ જ્યારે લેતું હોય અને એની વખતે એર કે એવું થયું હોય તો એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે બાળકની પથારી કમ્ફર્ટેબલ છે કડક કે કંઈ નથી બાળકને આજુબાજુમાં મચ્છર કે જંતુ કે એવું તો કંઈ છે નહીં અને માતાની સાથે છે કે નહીં જો બાળક માતાની સાથે ના સુવાડેલું હોય તો માતાનું જે કપડું હોય બાળ માતાએ પહેરેલું હોય જો એની અંદર બાળકને સુવાડવામાં આવે તો એને ફિલિંગ એવી થશે કે મારી માતા મારી સાથે છે એટલે એને સ્ટ્રેસ નહીં નહીં થાય એટલા માટે બાળક સૂઈ જશે અને બીજું કે બાળકનો જો રાત્રે સુવાનો ને એનો જે ટાઈમ છે એ ઘણી વાર બાળ જન્મનો સમય પર આધારિત રાખતું હોય છે એટલે જો બાળક બધી રીતે નોર્મલ હોય ને એનું હલનચલન સારી રીતે કરતું હોય સામે જોઈ સોશિયલ સ્માઇલ માતા સાથે કરતું હોય ફીડિંગ બરોબર લેતું હોય તો પછી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી પણ આપ નજીકના આશાબેનને કે અમારા ફિમેલ હેલ્પવર્કરને બતાવશો તો એ તમને બાળકને વધારે આગળ સારવાર માટે મોકલી આપશે બિલકુલ હવે આપણી સાથે અલ્પેશભાઈ પરમાર સંપર્કમાં છે તેઓ ફોન લાઈન દ્વારા આપણી સાથે જોડાયા છે રાજકોટથી એમણે આપણને ફોન કર્યો છે અલ્પેશભાઈ નમસ્કાર અલ્પેશભાઈ નમસ્કાર જી આપનો સવાલ શું છે મારે પોણા ત્રણ વર્ષના બાળક છે બે સેમ છે ટ્વીન છે હેલો જી જી આપનો અવાજ સંભાળી રહ્યો છે આપ બોલો ટીવી નો છે લાલ ફોડલો થઈ જાય પછી ફૂટી જાય છે પણ એમાંથી લોહી નથી નીકળતું પાણી એની ઓટોમેટિક મટી જાય છે બરોબર એવા કન્ટિન્યુ લગભગ છ મહિના પછી છ મહિના ની થાય ત્યાર પછી એને ફોડલા થાય છે હજી કન્ટિન્યુ ચાલુ જ છે પોણા ત્રણ વર્ષ થયા પણ મેં ઘણી બધી દવા કરી સિવિલ હોસ્પિટલ થી માંડીને બધે પણ ક્યાં પણ હજી એનો ઈલાજ મારે થયો નથી આ એક જાતનું જે વેસિકલ્સ ની અંદર પાણીની તમે વાત કરો છો એક ચામડીના ડોક્ટરની તમારે સલાહ લેવી પડે આના ઘણા બધા કારણો હોય છે એક મોસ્ક્યુટો બાઈટ થતું હોય કે કોઈ જીવજંતુના કરડવાથી પણ આ રીતે થઈ છે એલર્જીના લીધે બી થતું હોય છે કોઈક વસ્તુના સંપર્કમાં આવે કે જે વસ્તુનું એનું એલર્જી હોય તો પણ આ વસ્તુ થઈ શકે છે તો તમારે તમારા જે ચામડીના ડૉક્ટર અને બીજા એલર્જીના જે નિષ્ણાંત ડૉક્ટર છે એની સલાહ લેવી પડે અને એ સલાહ પ્રમાણે પછી અંદર જોવું પડે કે ભાઈ આ શું થાય છે કારણ કે ઉપરના ચામડીની અંદર આ ઇન્ફેક્શન લાગે છે અંદર પાણી ભરાય પછી ચામડીનું ઉપરનું લેયર નીકળી જાય પાણી
जी डॉक्टर साहेब दर्शक मित्रों बाड़क ना नवजात शिशु ना स्वास्थ्य पर माता ने शु जवाबदारी हो चुने रसीकरण ने शु असर हो चुके ते जाने शु एक नानकड़ा विराम बाद विराम बाद आपनों फर एक वार स्वागत चे प्रायोजित कारिक्रम हेलो डॉक्टर मा कारिक्रम मा आज नो विशय चे एक हजार दिवस बाल संभाल आपने साथे स्टूडियो में उपस्थित चे विशय निश्रान तो डॉक्टर शैलेश सुतरिया आपने साथे फोन लाइन द्वारा संपर्क मा चे जामनगर थी तरलाब तरलाबेन आप बहुज अगत्य प्रश्न है कि डायरिया जीरो थी पांच वर्ष अपने गमे तेटली बाड़क की सारे संभाल राखी तो एवं कहवाये कि वर्ष में बे वार तो डायरिया एपिशोड थे कि झाड़ा थाय कारण के कूदरती वातावरण चेन्जिस बाड़क जय छ महीना उपरन थाय पी नौ महीना पी आजूबाजू दात आवा लगे चढ़ आवा लगे एट मोढ़ा में गमे ते वस्तु नाखे पीछे जयरे अपने पूरक पोषण चालू करिए ये वक्त भी बाड़क ने तकलीफ पड़े घनी डायरिया चलत हो એલે આ ટીથીંગ પ્રબલેમ વક્તે ભી થાઈ રુતુ પ્રમાણે બાળક મોડામાં ખારે ખોરાક ચેજ થાઈતો થાઈ � आम सौ अगत्य की वस्तु जो किलर से डिहाइड्रेशन एट के शरीर में पानी ओछू थी जाऊँ और यो तुम साइन और सीम्टम्स करो तो तक खबर पड़ जाए कि प्री स्कूल के पांच वर्ष नीचे बाड़क की अंदर डायरिया में शू है पहली वस्तु है कि आप ताव घनी कहें कि ताड़ी अंदर ना बाक हो गु पड़ू गड़ पड़ू मीनिंग ये कि डिहाइड्रेशन की निशानी है जयरे बाड़क ने पा ओछू थाय तरह ही थाय बीजी वस्तु है कि चामड़ी मार बाड़क ने डायरिया थी गया है बे थी त्रवा तो मैं एने पा ओ आर एसन पा आप जीए ओ आर एस ना तो होम अवेलेबल फ्लूड फ्लूड एट के दाखला तरीके नारियल पा हो पी छाश है पीछे घरे आप बना हो तो ये द्रावण आप जीए एट अमे कही चप्टी मीठू मुठ्ठी खांड बचावे बाड़कनी जान एट कि एने सतत प्रवाही आप जीए जे डिहाइड्रेशन ना थाय जो डिहाइड्रेशन की साइन ये कि पहले आप जो थाय तो चामड़ी अपनी एक इलास्टिक वस्तु है पा मेरी चामड़ी मैं तरत आ पींच कर छोड़ी दी थी तो तरत नॉर्मल वस्तु में आ जाए जो बाड़क ने डिहाइड्रेशन हे तो तब आ वस्तु छोड़ो तो तरत ज आश नहीं वाल लगते बीजू बाड़क है ये लिथार्जिक थी जैसे बाड़क एकदम पड़ू रहे आखू तमने जो पड़ती ख्याल आ कि आ बाक हमें डिहाइड्रेशन की अंदर है रेस्पिरेटरी रेट की अंदर चेन्ज थी जाए आप जो ना बाक होनी अंदर ताड़ू पड़ू एवं कहवाई है एट बाड़क ने जयरे एक डायरिया था तरत ज ओ आर एस वेरमा पा आप द्रावण बना रखू जो है ओ आर एसन पा में एक लीटर पा में स्वच्छ पीवा हो एम अपने ओ आर एस पैकेट ओगाड़ी दी है पीछे ये पी पा सतत आप चौबीस कलाक थी जाए कि एक दिवस एट पा तरत फेंकी दे बीजू पा करवा जो तारी पास ओ आर एस पैकेट ना हो तो आप नारियल पा पी मैं कीधु ने कि चप्टी मीठू मुठ्ठी खांड एनु द्रावण जो बना सकता है एनु पा आप जीए पची तारी जोड़े छाश है तो आप जीए सौ अगत्य वस्तु ये कि घनी वार एवं थे कि बाड़क ने शक्ति की जरूर है एम कर आप शू करता हो बाक ने चलो आ शक्ति की जरूर है तो बाड़क ने अपने सुगरवाड़ू कईपण वस्तु आप पर जो तब सुगरवाड़ी वे वस्तु बाड़क ने आपसो तो एना लीधे शू कि डायरिया वॉमिटिंग वी जैसे कारण कि एस्मोलिटी चेन्जिस थाय अपना मीठू अगत्य वस्तु है एने सीएल जो आप आप ओ आर एस अंदर के कोईपण वस्तु अंदर तो मीठा द्राव ये आप जीए तमने एवं लगे कि बाड़क नहीं चापड़े बाड़क सौ पेशाब पर अटकी गये बाड़के पेशाब एकदम येलोइस के बहुत ओछो पेशाब करो बाड़क लिथार्जिक एट्ले पड़ी रू है इरिटेबल एकदम थी गयु तो तात्कालिक एने हॉस्पिटल शिफ्ट करव पड़े कारण का एकदम स्कीन जो पींच थी ए पी अपने पल्स वी गया है बाड़क ने पेशाब ओ बंद ओछो थे एकदम बंद थी गयो है कि येलोइस थी गये तो एकदम निशानी है बाड़क ने अमने पीछे आईवी फ्लूइड्स आप चालू करव जो तो तरत ज हॉस्पिटलाइज करव जो जी डॉक्टर साहब आपे खूब सरस महित आप खूब उपयोगी महिती थी आप आपको किमती समय फाड़ी दूरदर्शन स्टूडियो में आया अमरी साथ बातचीत कर दर्शक मित्रों ने खूब सरस महिती आप बदल आपको खूब खूब आभार आज कार्यक्रम में अमरा स्टूडियो में उपस्थित तबीबश्रीए जो महिति आपी ते आपने उपयोगी थे अमे आशा रखी है तब प्रफुल्लित रहो तंदुरस्त रहो आने जोता रहो कार्यक्रम हेलो डॉक्टर दर शनिवार रात्र साढ़ा सात वगे मत डीडी गिरनार पर तो आता शनिवार आपनी फरी मुलाकात हो आज मैंने रजा आपसो धन्यवाद